Muchísimas gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con muchas de las de los comentarios o de las observaciones que se han hecho por quienes me antecedieron en el uso de la voz. Quiero decirles que estoy de acuerdo con el promovente, con el diputado Vidal, con don Pablo, coincidimos, por fin, con Zapata, pero gordo, con Ricardo García Cervantes. Sin embargo, yo quiero decir que no se trata de que vengamos a decir temas de a ver quién es más corrupto y menos corrupto, pero cuando se aborda un tema de corrupción que nos preocupa tanto a todos, por supuesto que recordamos asuntos, porque en este país sí hay un tema que nos tiene a todos preocupados y sobre todo a los ciudadanos y que nos tiene hasta, hasta, hasta aquí, a todos los ciudadanos es la corrupción, la impunidad, los temas de que no pasa nada, aunque pasen muchísimas cosas en este país, en donde cada quien prácticamente quiere hacer lo que se le pega la gana, con recursos que no son de ellos, por supuesto. Y ese es el tema, en donde cada quien quiere hacer uso de recursos públicos como se le pega la gana, ese es el tema de fondo, en que cada quien se los quiere gastar como se le pega la gana, sin rendir cuentas, sin transparentar el uso de esos recursos. Y ese es el tema de fondo, el tema de fondo es ese, ¿por qué existiendo una legislación alguien puede tomar un recurso público, alguien puede usar el recurso público como se le pega la gana? Y a mí me da muchísima pena que les moleste que hablamos de otros ejemplos y no porque queramos entrar a una competencia que por cierto no nos llevaría a nada de quién es más corrupto o menos corrupto. Yo solo quiero aprovechar la oportunidad para comentar que yo lamento que les duela tanto el tema del Estado de México porque ha sido un tema, ha sido un tema de corrupción tras corrupción tras corrupción y entonces pareciera ser que nosotros queremos decir que se haga la voluntad pero en los bueyes de mi compadre, en nosotros no, a nosotros que no nos toquen ni con el pétalo de una rosa. Entonces, lo que yo quisiera insistir es en otros temas, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en Nuevo León sucede un caso similar y yo espero que ustedes me acompañen en el tema de Nuevo León porque se está construyendo una torre administrativa que para el año 2010 iba a estar terminada la torre administrativa. Y dijeron las autoridades, el gobierno del Estado dijo que estaba al 90%, y hoy está requiriendo 350 millones de pesos más para terminar la construcción de un proyecto porque no le alcanzó la lana. Es, una, es un tema similar. Yo solamente les digo porque el punto de acuerdo está presentado y a mí me encantaría que todos aquellos que hoy quieren defender un tema de corrupción y que están insistiendo en que se investigue la corrupción, pues acompáñennos también en este tema o en el foro de las culturas, por ejemplo, para que se revise peso a peso en qué se gastó cada recurso, por ejemplo, en el Estado de Nuevo León. Y hablo del Estado de Nuevo León porque es mi Estado, porque ahí vivo, porque también es un tema de corrupción, porque no nos acaban de explicar, por ejemplo, en el Estado, por qué se gastaron tantísimo dinero en remodelar la casa de gobierno cuando el gobernador, por cierto, ya ni siquiera vive en el Estado, ¿no? Vuela y viene y va y está en todos lados, pero en el Estado no, y entendemos el tema de la inseguridad en el Estado. Pero ese es el asunto, el asunto es que si vamos a revisar la corrupción, revisemos todo, todo lo que sucede en todo el país, porque en los estados falta transparencia, efectivamente, gran parte de los recursos en el estado se gasta en imagen pública de los señores gobernadores, y eso ni modo que lo ocultemos. Queremos que se revise el dinero y los recursos, por ejemplo, en Sede Sol, pero no queremos que se revise absolutamente en la Sede Sol de los estados. Vamos a revisar todo. Todo, y yo estoy de acuerdo, yo voy a votar a favor de este punto de acuerdo. Voy a votar a favor porque yo considero que tiene que haber transparencia en los usos de todos, de todos los recursos públicos, de los recursos públicos que no son nuestros, de los recursos públicos que no nos pertenecen y que no le pertenecen a ningún gobernador, a ningún presidente municipal, a ningún funcionario público. Son recursos que recoge la federación de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Eso no se nos puede olvidar. Yo voy a votar a favor, voy a votar a favor de, como dice este punto de acuerdo, que se pidan los informes, que se, que se traigan esos informes, y pienso igual que lo que decía el senador, 
el senador García Cervantes. Creo que algo tenemos que hacer. No es que lo tenga que hacer alguien o lo tenga o ya está puesto ahí, ellos tienen que revisar. Vamos a hacerlo nosotros. Si no lo está haciendo la instancia que lo debe hacer, vamos a presentar las querellas, vamos ante las agencias del Ministerio Público, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Yo solo quiero insistir en que el dinero que se recauda federalmente y que llega a los estados también tiene que tener un proceso de transparencia y también de ese dinero se tiene que que rendir cuentas en todos y cada uno de los estados de este país. Muchas gracias.